প্রিয় দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন ই স্কুলিং এ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা এমন একটা চমৎকার লেসন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি চারটা ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব চারটা লেটার নিয়ে আলোচনা করব যেই বিষয়গুলো জানলে আপনি ইংরেজি উচ্চারণ এমন ভাবে করতে পারবেন বা ইংরেজি এমন ভাবে পড়তে পারবেন বা বলতে পারবেন আপনার উচ্চারণ প্রণালী একদম নেগেটিভ অর্থাৎ ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান যারা ওই দেশের লোক ওদের মতো আপনার উচ্চারণটা শোনাবে তো যদি আপনার ওই পর্যন্ত ধৈর্য হয় এবং আই থিঙ্ক আজকের ভিডিওটা যারা দেখবেন তাদের মধ্যে প্রায় আমি বলবো যে নাইনটি পারসেন্ট অর্থাৎ নব্বই শতাংশ লোক অবশ্যই এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না কিছু সংখ্যক মানুষ জানতে পারে তো আজকের ভিডিওটা এমন একটা টপিক নিয়ে যেটা নিয়ে আমি কখনোই ভিডিও আপলোড করি নাই এবং ইউটিউবে এই শুধু এই স্পেসিফিক টপিকটা নিয়ে ভিডিও খুব কম খুবই কম তো আশা করি এমন চমৎপ্রদ লেসনটা আপনাদের যাদের সামনে ভিডিওটা আসতেছে তারা কেউ মিস করবেন না অন্তত একটু ধৈর্য ধরে ছোট্ট একটা ভিডিও সবাই দেখবেন আর এমন কেউ এমন ব্যক্তি আশা করি ভিডিও শেষে পাব না যে কিনা এই ভিডিও থেকে কোনোভাবেই উপকৃত হয়নি ডিসলাইক মারার মতন কোনো লোক থাকবে না আশা করি আজকের ভিডিওটা এতটাই চমৎকার হবে আই থিঙ্ক মাত্র চারটা ট্রিক জেনে আপনি সঠিকভাবে বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজি বলতে পারবেন চলুন এই চারটা ট্রিক্স জানা যাক তবে এই ট্রিক্সগুলো আমি দুই তিন মিনিট পরে বলতেছি এর আগে আমরা বেসিক লেভেলের একটু আলোচনা করে আসতেছি এর আগেও এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম একটু রিভাইজ দিয়ে আসি দুই মিনিট আশা করি আপনাদের ধৈর্য ধৈর্য ততক্ষণ থাকবে না হলে আপনারা দুই তিন মিনিট টেনে দেখতে পারেন ভিডিওটা নো প্রবলেম তো আমি আবার বলতেছি এখান থেকে আপনি এতটাই লাভবান হবেন যে বিমুখ হবেন না অন্তত আপনার এই সময়টার জন্য চলুন শুরু করা যাক আলোচনাগুলো আমরা জানি বা বলা হয়ে থাকে যে ইংরেজিতে কোনো শিয়াল নাই ইংরেজিতে যা আছে বাঘ তো আজকে আমরা চারটা ট্রিক্স অর্থাৎ চারটা বাঘ শিকার করার মাধ্যমে আমরা শিখব মূলত যে কিভাবে ইংরেজিটাকে নিজের কবজায় আনা যায় কিভাবে লাইক নেগেটিভদের মতো করে বলা যায় চলুন আমরা প্রথম থেকে একটু বেসিক লেভেলে সামান্য আলোচনা করি মূল আলোচনা মূল চারটা ট্রিক্স আমরা ঢুকে যাব আজকে ইনশাল্লাহ তো প্রথমে আমরা এ থেকে জেড পর্যন্ত লেটারগুলো একবারে সঠিক উচ্চারণে একবার রিভাইজ দিয়ে নিই আর যাদের এই মূল ট্রিক্স সাথে চলে যেতে চাচ্ছেন তারা মূলত একটু স্কিপ করে দুই মিনিট আগে যেতে পারেন ভিডিওটাতে তবে আজকের ভিডিওতে কেউ কিন্তু বিফল হবে না এমন জিনিস শিখবেন ইনশাল্লাহ চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা দেখি সঠিক উচ্চারণে টোয়েন্টি সিক্স লেটার্স কীভাবে পড়তে হয় এই এই বি বি সি সি ডি ই এফ জি এইচ আই আই জে জে খে খে এল এল এম এম এন ও ও ফি ফি কিউ কিউ আর আর আ এস এস টি ইউ ভি ডাবলু এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড চলুন কিছু বিশুদ্ধ উচ্চারণে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কিছু শব্দ শেখা যাক ধৈর্য ধরুন আপনারা আজকে আমরা এমন চমকপ্রদ ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটা লাভবান হবেন সবাই ইনশাআল্লাহ মেই 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 ডেই রেই বেই ডেইট ডেইটা খিক খাইট কি খিং 
queen quick cat cat cancel cancel cat cancer cancer time 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 tense technique technique talk talk today today pen pen pencil 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 public public এবার চলুন মূল ট্রিক্সে যাওয়া যাক ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে কোনো শিয়াল নাই যেমন আমরা বলি কমার্শিয়াল অ্যাসেন্সিয়াল পটেন্সিয়াল এগুলো আসলে শিয়াল উচ্চারণ নাই ইংরেজিতে ইংরেজিতে উচ্চারণটা হবে খমার্শাল খমার্শাল পটেনশাল অ্যাজেন্সিয়াল অ্যাজেন্সাল 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 খমার্শাল অর্থাৎ শিয়াল নাই বলা হয়ে থাকে যে ইংরেজিতে বাঘ রয়েছে চারটা বাঘ আপনি যদি এই চারটাকে কন্ট্রোলে নিতে পারেন তাহলে পুরো ইংরেজি উচ্চারণ আপনার কন্ট্রোলে অনেকটাই চলে আসবে বলা চলে অনেকে হয়তো বল বলেই ভুল করবে যে আপনি নেইটিভদের মতন ইংরেজি বলতেছেন ওই দে ওই দেশ থেকেই ওই দেশ থেকেই আপনি আসছেন কিনা অনেকের সন্দেহ হবে আপনার কথা শুনে চলুন সেগুলো জানা যাক মনে রাখবেন ইংরেজিতে বাঘ তিনটা কি কি সেটা হচ্ছে এই তিনটা দেখুন ফ ঠ খ অর্থাৎ পিটাকে ফ তিটাকে থ কটাকে আমরা যেটা ক বলি কে এটাকে খ উচ্চারণ করতে হবে আপনি যদি কন্ট্রোলে নিয়ে সেটা আপনার বাক্যে ব্যবহারে প্রয়োগ করতে পারেন তখন আপনার তিনটা শিকার হয়ে যাবে আর একটা আছে সেটা হচ্ছে আরের বিষয়টা চলুন কমপ্লিটলি আলোচনা করা যাক তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টা আসলে কি আচ্ছা তো আমরা জানলাম ফ থ খ অর্থাৎ পি কে ফ টি কে ঠ কে বা এরকম সাউন্ডটাকে আমরা খ এরকম টাইপের উচ্চারণ করব এবং আরের বিষয়টা নিয়ে সর্বশেষ আমরা বলতেছি লক্ষ্য করুন যে স্টুডেন্ট মনে রাখবেন সকল ইংরেজিতে সকল যেই অক্ষরগুলো লক্ষ্য করুন আমরা প্রথমে যে পড়লাম খিক খাইট হি কি করলাম আমরা কেটাকে খ এর কাছাকাছি উচ্চারণ করছি বা কেটাকে খ এরকম উচ্চারণ বলতেছি আর টিটাকে টাইম থ্যান্স এরকম বলতেছি তার মানে টিটাকে ঠ বলতেছি এবং যেমন টুডেই এরকম ঠক তো টিটাকে আমরা ঠ বলতেছি পি এটাকে আমরা ফ্যান ফ্যান্সল ফাবলিক এরকম টাইপের সাউন্ড দিচ্ছি অর্থাৎ পিটাকে ফ বলতেছি তার মানে এই তিনটা যদি আপনি ঠিকঠাক মতন উচ্চারণ করতে পারেন অনেকটা আপনার ইংরেজি উচ্চারণ শুধরে যাবে ইনশাল্লাহ এখন ব্যতিক্রমগুলো আপনাকে জানতে হবে না হলে আমরা প্যাচ লাগাই ফেলি অনেকে এটারে এমন গোলক ধাঁধা পাতায় ফেলে যে কী যে অবস্থা হয় চলুন আমরা মূল নিয়মটা জানি মনে রাখবেন যে কটাকে খ ঠিকই বলবো খিক খাইট খি ঠিক আছে টটাকে ঠ টাইম থ্যান্স পটাকে ফ ফ্যান্সল ফাবলিক ঠিক আছে কিন্তু সব সময় না এটা ব্যতিক্রম আছে কখন যখন এস এর পরে আপনি পাবেন এস এর পরে যখন টি পাবেন তখন ট উচ্চারণই করতে হবে স্টুডেন্ট এরকম বলা যাবে না এরকম বলা যাবে না স্থাইল না এটা আবার বেশি শুদ্ধ হয়ে যাবে আর কি যাই হোক তো এত শুদ্ধ করার দরকার নেই আপনি স্টাইলই বলবেন অর্থাৎ এস এর পরে টি পাইলে এটাকে টি এর মতনই উচ্চারণ করবেন ঠ বলার প্রয়োজন নেই কেমন যেমন এটা হবে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট স্ট্যান্ড স্টাইল স্কুল তাহলে দেখছেন আপনি কিন্তু শুদ্ধ করিয়া যদি কটাকে খ বলেন তাহলে হয়ে যাচ্ছে স্কুল হ্যাঁ স্টাইল স্ট্যান্ড স্টুডেন্ট না এরকম একদমই হবে না একদমই ইনকারেক্ট হয়ে যাবে এটা কেমন তো আমরা এস এর পরে টি পাইলে ঠ বলবো না সব সময় বলবো কিন্তু এস এর পরে পাইলে ট এর মতন উচ্চারণ করব এই ট্রিকটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে স্টুডেন্ট স্ট্যান্ড স্টাইল স্কুল এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবার আসি এস এর পরে যদি আমি পি পাই পিটা সবসময় ফ বলবো 
पीटा सब समय फ बोल कंतु जदि एसर पर पाई तक फैन यकम उच्चारण करा जाए स्पीक ना ये बोला जाए एसर पर पेले स्वाभाविक प प ही बोलते स्पीक 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 स्पीच स्पीच तैली एसर पर पी पेले पी पयर मतन उच्चारण ही है स्पीक स्पीच ए रकम जो पी दुईटा है वाक्य प्रथम फ पर प जेमन फिपल 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 ए रकम जेमन फाइव फाइव ए रकम जदि वाक्य शेषे वर्णे शब्द शेषे पी थे तक से पयर मतन उच्चारण करब जेमन खैप खैप कम एबारस क गा सब समय ख बोलो ठीक है किंतु एसर पर जो पाई से क्षेत्र में क ही बोल जेमन स्काई ये बोला जाए ना ठीक है तो यहाँ के शुद्ध हो स्काय 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 स्कीप स्कैच स्किन ए रकम तेल क कई थकते से एसर पर मैंने रखबें ये लाल दागरगुल व्यतिक्रम यमता जो अपनी माथाय रखें एसर पर पाइले एक सवधानता अवलम्बन करें तो हमें ही अपना बजी मत आनी कि आपना के पाए उच्चारण आपन तब यार एक लास्ट एक बोनस ट्रिक्स देव हमें जो फलो कर लेना एक फल प्रसूर है अर्थात फिल्डे कार्यकरी मठे कार्यकरी करते पर आनी से तो चलु पर जाना जाए आर नहीं कथा बोल सब समय आर का मन रखबें अमेरिकान आर उच्चारण सब समय क्योंकि ब्रिटिशरा सब समय आर उच्चारण करना विशेषकर पूरा विश्व विशेषकर ब्रिटिश इंगलिसटा बेसि फलो कर आय एस के शुरू कर सब जगह जो इंगरेजी आनी बोलते पर नो प्रब्लेम तब जेहतु हमें ब्रिटिशा बेसि फलो करी तो क्षेत्र में आर नहीं एक कथा थे जाए अमेरिकान आर सब समय उच्चारण कर रकम आर ए रकम क्यों ब्रिटिशरा सब समय उच्चारण करा एक कथा जो बी को पर जो भावेल थे आर उच्चारण करते को जगह आर उच्चारण कर प्रयोजन नहीं आर पर भावेल थकते परे ओ शब्दार मध्य अथवा जेमन ये आर पर देखें भावेल आसे सरप्राइज इन तेल ये आर पर एक ही शब्दे भावेल थकते परे अथवा इन्हें कारे पर देखें अन् शब्द भावेल आसे शुरूते ये होते आर पर भावेल थकले एक ही शब्दे थकुक पर शब्दे थकुक साधारण आर उच्चारण करी ब्रिटिश एक्सेंटे बोलते तेली आर पर भावेल थे आर उच्चारण करब जो आर पर कन्सोनेंट थे फुल स्टप दारि कमा जगू थे पांचुएशन मार्क एगुलो जो थे तक हमें आर उच्चारण करब ना एक कथा आर पर भावेल पेले उच्चारण करब अन्न किस पेले कन्सोनेंट फुल स्टप जा थकुक आर उच्चारण करब ना तेल आर नियम का माथा ढुके गल आशा करी जेमन एखे हि इज संक्षेप हो हिज ए कार इम्पोर्टार ये जो पढ़ी हि इज अथवा हि इज आ ए कार इम्पोर्टार कम शाय जो विशुद्ध उच्चारण पढ़ी तक कम शाय देख हि इज ये क्योंकि वाक्यर मध्य आलदा भाव जो ए बसे तक आते हैं हि इज आ कटा के ख बोल है खार आर उच्चारण है कारण पर शब्द प्रथम क्योंकि भावेल आज तो हि इज आ खार इम्पोर्टार मध्य लक्ष्य कर दुईटा आर आस ये इम्पोर्टारे आर पर टी कन्सोनेंट आर पर फुल स्टप आस फुल स्टप भावेल थकते हैं जो उच्चारण आप करते हैं तो ये आर पर भावेल नहीं आर इम्पोर्टारे को आर पर भावेल नहीं मैं दुईट आर ही बात तेल सठीक उच्चारण है हि इज आ खार हि इज आ खार इम्पोर्टार हि इज आ खार इम्फो था हि इज आ खार हि इज आ खार इम्फोटा तेल सठीक उच्चारण आशा करी बुझते टटा फयर मतन उच्चारण करते पटा फयर मतन ठीक ठाक से क खयर मतन हि इज आ खार इम्फोटा इम्फो इम्फो था और बद देख तो जो बोली हि इज ए कार इम्पोर्टार ये केम लगे आर हि इज आ खा इम्फोटा ये बोलने कत नैचरल शाय हि इज आ खा इम्फोटा चलो पर वाक्य देखा जा इट्स ए सरप्राइजिंग मैटार हे हमारे उच्चारण एन एट जो अभी अनेक बड़ो पंडित से फला गान ज्ञान घाटती आज निजे कम जानी 
তো চেষ্টা করি যা জানি সবাইকে জানানোর জন্য আর কি আচ্ছা তো ইটস এ সারপ্রাইজিং ম্যাটার এটা যদি আমরা বলি তো এটা যদি আমরা একটু শুদ্ধ করে বলার চেষ্টা করি তখন হবে তখন এটা হবে ইটস আ সারপ্রাইজিং সারপ্রাইজিং ম্যাটার লক্ষ্য করুন আমরা এইখানে এই এ আরটা বাদ দিচ্ছি কারণ এটার পরে কনসোনেন্টটা আছে এবং এ আরটা বাদ দিচ্ছি কারণ ফুল স্টপ আছে আর এ আরটা উচ্চারণ করতে হচ্ছে আর পটাকে ফ বলতে হবে আর টিটাকে ঠ বলতে হবে এটাকে আ বলতে হবে তাহলে দাঁড়াচ্ছে যদি নর্মাল উচ্চারণ করি ইট ইজ এ সারপ্রাইজিং ম্যাটার আর শুদ্ধভাবে পড়লে ইটস আ সারপ্রাইজিং ইটস আ সারপ্রাইজিং এইখানে সারের আর নাই ইটস আ সারপ্রাইজিং সারপ্রাইজিং ম্যাটার ইটস আ সারপ্রাইজিং ম্যাটার আশা করি বুঝতে পারছেন পরেরটা চলা যাক তাহলে আমরা আরের বিষয়টা মোটামুটি একটা ভালো ধারণা পাইছি কিন্তু একটু ক্যাচাল আস সেটা কি এই ওয়াই এমন একটা ল্যাটার যেটা কিনা একই সাথে ভাওয়েল সাউন্ড দিতে পারে এবং কনসোনান্টও মতন কাজও করতে পারে অ্যাকচুয়ালি এটা কনসোনান্ট কিন্তু এটা মাঝে মাঝে ভাওয়েল হয়ে যায় যাই এত গভীর ফনেটিক্সের আলোচনা আমরা যাব না মূল কথা থিওরি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি ওয়াইটা এমন একটা তেরা ওয়ার্ড বলতে পারেন আপনারা তো ওয়াই যখন বাক্যের শেষে থাকবে তখন ওয়াইটা হচ্ছে কনসোনান্ট মনোযোগ দিয়ে সরি ভাওয়েল ওয়াই যখন বা শব্দের শেষে থাকবে অথবা শব্দের মাঝে থাকবে তখন ওয়াই ভাওয়েল সাউন্ড দেয় এই জন্য এটা ভাওয়েল সোজা কথায় ধরে নিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে আর কি আমি বলতেছি এটা ট্রিক্সের মতন ধরে নেন ওয়াই যখন বাক্যের শেষে থাকবে এবং মাঝখানে শব্দের শেষে অথবা মাঝখানে থাকবে তখন ওয়াই কনসোনান্ট হইলে অ্যাকচুয়ালি ভাওয়েল সাউন্ড দেয় এটা ফোনেটিক্সের অনেক গভীর আলোচনা সাধারণ মানুষের জন্য নয় তারপরে আপনি এই ট্রিক এই ট্রিকটা জেনে রাখলে অন্তত কিছু তো জানলেন ঠিক আছে আপনি ইংরেজিতে অনার্স করতেছেন না ফোনেটিক্স শিখতেছেন না তারপরেও আপনি বেসিক একটা জ্ঞান আপনার মাঝে তো থাকলো ঠিক না এটা অনেকটা মুখস্তর মতন বলতে পারেন যাই হোক তো আপনারা যদি চান ফোনেটিক্স নিয়ে আরেকটু ইম্প্রুভড অথবা অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিও আপলোড করার জন্য তখন আমরা রিকোয়েস্ট করলে আমরা আপলোড করার চেষ্টা করব যদি অধিক সংখ্যক মানুষের রিকোয়েস্ট পাই তো এই যে ওয়াইটা লক্ষ্য করুন এই ওয়াইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কনসোনান্ট কিন্তু এটা ভাওয়েল এবং কনসোনান্ট দুই রূপেই কাজ করতে পারে আমরা এটাকে মুনাফিক বলতে পারি আর কি দু মুখো সাপ এনিওয়াই তো এটাই রকম তো এখন ওয়াই যখন বাক্যের শেষে থাকবে এবং শব্দের শেষে থাকবে অথবা শব্দের মাঝখানে থাকবে তখন এটা কনসোনান্ট হয়ে অ্যাকচুয়ালি ভাওয়েলের মতন কাজ করে এই জন্য শব্দের মাঝখানে ওয়াই থাকলে এবং শব্দের শেষেও যদি ওয়াই থাকে তাহলে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি এটা ভাওয়েল তাহলে এখানে এই ওয়াইয়ের পরে যেহেতু ভাওয়েল আছে এখানে আরের পরে যেহেতু ওয়াইটা ভাওয়েল কারণ শব্দের শেষে আছে সুতরাং এই আরের উচ্চারণ করতে হবে ট্রাইয়ের পরে এখানে ওয়াই আরের পরে কি শব্দের শেষে আছে তার মানে এটা ওয়াইটা এখানে মূলত ভাওয়েল তাহলে আরের পরে ভাওয়েল থাকলে আরের উচ্চারণ করতে হয় এই জন্য এখানে কিন্তু ভ্যারি ট্রাই ট্রাই এই উচ্চারণ করতে হবে কেমন আপনি যদি ভ্যাই ঠাই এরকম বলেন তাহলে কিন্তু হবে না আরের উচ্চারণ করতে হবে এখানে কেন কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি ভাওয়েলের মতন কাজ করতেছে নিয়মটা মনে রাখবেন শেষে শব্দের থাকলে অথবা মাঝখানে থাকলে ওয়াইটা ভাওয়েল এই কথা ধরে নিলে আর আপনার ঝামেলা হবে না আর কখন ওয়াই কনসোনান্ট শব্দের শুরুতে থাকলে ওয়াই কনসোনান্ট শেষ তো ভ্যারি ট্রাই এরকম তাহলে ওয়াইয়ের আরের উচ্চারণ আমরা করতেছি এবার আসি যখন আরের পরে এইচ থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইচের উচ্চারণটা হয় না তাহলে এইচটা এখানে বাদ তাহলে আরের পরে সোজাসুজি আছে কি ওয়াই ঠিক না তাহলে আরের পরে ওয়াই থাকলে ওয়াইটা কোথায় আছে মাঝখানে তাহলে ওয়াইটা এখানে কি ভাওয়েলের মতন কাজ করে দ্যাটস ওয়াই ওয়াইটা এখানে ভাওয়েল সুতরাং আরের পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ করতে হবে এখানে আরের উচ্চারণ হবে রিদম দুইটা আর থাকলে অবশ্যই আরের উচ্চারণ করতে হবে আর মূল বিষয় হচ্ছে দুইটা আর যখনই থাকবে আপনি দেখবেন সাধারণত তারপরে একটা ভাওয়েল থাকবে কেমন এই যেমন এখানে লক্ষ্য করুন এই ওয়াইটা কি ভাওয়েলের মতন কাজ করতেছে কারণ কি কারণ বাক্যের শব্দের শেষে আছে ঠিক আছে তো যেহেতু শব্দের শেষে আছে আরের উচ্চারণ আপনাকে করতে হবে তো আমরা বলবো ম্যারি হ্যাঁ রিদম এখানে আরের উচ্চারণ করতে হবে তাহলে ওয়াইয়ের বিষয়টা মনে রাখবেন একটু ঠিক আছে নিয়ম কিন্তু সবটাই এক ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ করতে হবে কনসোনান্ট বা ফুল স্টপ অন্য কিছু থাকলে উচ্চারণ করতে করা যাবে না আরের ঠিক আছে তো এখানে ফর ইউ ঠিক আছে আপনারা একটু পজ করে বলেন তো কেউ আমাকে কমেন্ট করে জানান পজ করে জানাইবেন ঠিক আছে যে আপনি ধারণা করতে পারেন কি না ফর ইউর এই যে ইউটা এটা কি আসলে অ্যাকচুয়ালি ভাওয়েলের মতন কাজ করবে সাউন্ড দিবে নাকি কনসোনান্টের মতন হ্যাঁ আশা করি অনেকে ধরতে পারছেন এখানে ইউটা যেহেতু শুরুতে আছে শুরুতে থাকলে ওয়াইটা কনসোনেন্ট সাউন্ড দেয় দ্যাটস ওয়াই এর আগের আরের উচ্চারণ করা যাবে না এটার উচ্চারণ হবে ফ ইউ ফ ইউ ফ ইউ যেমন আই আই বট আই বট গিফট ফ ইউ কেমন এরকম তো এখানে ফর ইউ আরের উচ্চারণ করা যাবে না কারণ
তো যদি ভাবেল হয় তাহলে আর এর উচ্চারণ করতে হবে কনসোনেন্ট হইলে আর এর উচ্চারণ করা যাবে না তাহলে আর এর পরে যেহেতু এখানে ফর ইউ এখানে ইউটা কনসোনেন্ট আর এর উচ্চারণ করব না ফর ইউ বলা যাবে না ফর ইউ এভাবে তারপরে ফোরাম বানানটা লক্ষ্য করুন ফোরাম বানানটা হচ্ছে বলতে অ্যাকচুয়ালি এখানে আর আছে আর এর পরে ইউটা কি ভাবেল সুতরাং আর এর উচ্চারণ করতে হবে ফোরাম ফোরাম কেমন ফোয়াম কিন্তু বলা যাবে না আরটা বাদ দেওয়া যাবে না এখানে তো আশা করছি যে আশা আমি পরিপূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাসী যে আজকের লেসনটা আপনাদের সবার জন্য খুব উপকারী ঠিক আছে আপনারা যদি একটু ফলো করেন আপনাদেরকে ছোট্ট একটা ট্রিক্স দিতে চাই সেটা হচ্ছে এই পি ফ ঠ খ ঠ ফ খ খ ফ ঠ ফ খ ঠ ঠ খ ফ খ ঠ ফ অর্থাৎ এই তিনটা লেটার যদি উলট পালটভাবে উচ্চারণ করেন আপনার মুখে বসে যাবে আপনি এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করতে পারেন বলে এবং প্রতিদিন যদি অন্তত তিনটা বাক্য পারলে ভালো করে পাঁচটা বাক্য যদি আপনি বেছে নেন কোনো একটা প্যারাগ্রাফের অথবা কোনো একটা প্যাসেজ থেকে পাঁচটা বাক্য নিয়ে আপনি এটার মধ্যে গ্রিন কালার দিয়ে আপনি কি করবেন গ্রিন কালার দিয়ে আপনি হচ্ছে প ট খ অর্থাৎ কে তারপর টি তারপর হচ্ছে সি বা এগুলো যেগুলো একটু ঠিকঠাক উচ্চারণ করলে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা নেটিভদের মতন শোনাবে ঠিক আছে অর্থাৎ চারটা বাঘ কোনটা কোনটা ট আর হচ্ছে প আর হচ্ছে ক এটা আর হচ্ছে আর এই চারটা আপনি কি করবেন যে যেখানে আপনাকে একটু মানে যেগুলো উচ্চারণ ঠিকঠাক করতে হবে যেমন প আপনি হাইলাইট করে দিলেন একটা গ্রিন কালার দিয়া টটাকে হাইলাইট করলেন কটাকে হাইলাইট করলেন মানে এই অক্ষরগুলো হাইলাইট করলেন তারপর হচ্ছে যেখানে আরের উচ্চারণটা বাদ যাবে এটা রেড কালার একটা প্যান দিয়ে আপনি হাইলাইট করলেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন পড়বেন সঠিক উচ্চারণে পড়ার চেষ্টা করবেন এই নিয়মগুলো মেনে ঠিক আছে পটাকে ফ এবং টটাকে ঠ কটাকে খ বলবেন এবং আরটা কোথায় বাদ যাবে সেখানে বাদ দিবেন আবার যেখানে বাদ যাবে না সেটা এখানে উচ্চারণ করবেন এই প্রত্যেকটারে যদি হাইলাইট করে যে আর এটে এবং আর প ঠ খ এই চারটা অক্ষর যদি হাইলাইট করে আপনি তিনটা সেন্টেন্স করে প্রতিদিন পড়েন আপনি এক মাস যদি প্র্যাকটিস করেন এটা আপনার একদম আয়ত্তে চলে আসবে আপনি দেখবেন ম্যাজিকের মতন কাজ করতেছে মানুষ আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন এবং হচ্ছে আপনি যদি রিডিং পড়েন যখন আপ শুনবে তখন ওরা সারপ্রাইজ হয়ে যাবে ঠিক আছে সারপ্রাইজ কেমন তো এরকম বিস্মিত হয়ে যাবে দে উইল বি ওয়ান্ডার্ড কেমন তো আপনারা আশা করি এটা অ্যাপ্লাই করবেন যদি এক মাস অ্যাপ্লাই করেন অন্তত প্রতিদিন তিনটা করে বাক্য নেন এবং এটা হাইলাইট করেন যেখানে ট প খ আছে এগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করবেন এই মনোমানসিকতার জন্য এই জন্য কিন্তু আপনি হাইলাইট করবেন হাইলাইট করার পাশাপাশি আপনি কি করবেন আর টাকে হাইলাইট করবেন এই চারটা অক্ষর যেখানে দেখবেন একটু সতর্কতার সহিত সঠিকভাবে উচ্চারণ করবেন যেখানে উচ্চারণটা হবে না সেখানে আপনি রেড কালার দিয়ে হাইলাইট করতে পারেন যেখানে উচ্চারণটা হবে সেখানে আপনি গ্রিন কালার দিয়ে হাইলাইট করতে পারেন এবং এস এর পরে যে নিয়মটা মনে রাখবেন এস থাকলে কিন্তু ট প ক এরকম স্বাভাবিক উচ্চারণই করতে হবে যদি আপনি এরকমভাবে একটা মাস প্র্যাকটিস করেন মিনিমাম তিনটা বাক্য পার ডে নেন ঠিক আছে বা ভালো হবে পাঁচটা বাক্য নিলে এক মাস প্র্যাকটিস করেন তাহলে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে আপনি বিশুদ্ধ উচ্চারণটা তখন আপনি বললে অনেক সুন্দর লাগবে যেমন হি ইজ এ খা ইম্পোর্টা ইজ এ সারপ্রাইজিং ম্যাথা এরকমভাবে বললে কত না সুন্দর লাগে ঠিক আছে মানুষ কতটা না মানে মুগ্ধ হয়ে আপনার উচ্চারণটা শুনবে একদম ন্যাচারাল একটা সাউন্ড লাগে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আশা করি এই ভিডিওটা সবার জন্য অনেক বেশি উপকৃ উপকারী হয়েছে এবং যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দেবেন আর ভালো লাগলে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটা শেয়ার করবেন কারণ গান বিতরণে বাড়ে আশা করি জ্ঞান বিতরণে কৃপণতা করবেন না কমেন্ট করে জানাবেন আরও কিসব কীভাবে ইম্প্রুভ করা যায় কোনো ভুল হয়ে থাকলে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আমি ভুলের ঊর্ধ্বে নয় আর আমি জ্ঞানের জাহাজও না যতটুকু জানি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি এবং আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের সর্বাধিক উপকৃ উপকার করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্টে উইথ ফর স্টেইং উইথ এই স্কুলিং থ্যাংক ইউ থ্যাংকস এ লট আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকা